Kaya ko ng fly box out of this 3 fourths inch marine plywood. So, let's go! I mark the plywood accordingly sa mga sizes na kailangan ko. ng circular saw upang hatiin ang plywood sa mga sizes na kailangan ko. Pwede rin kayong gumamit ng ibang power tools na meron kayo sa inyong bahay, gaya ng jigsaw. Ang mga sukat na kailangan ko ay 2 pieces 30 inches by 24 inches, 2 pieces 30 inches by 19.5 inches, at 2 pieces 19.5 inches by 25.5 inches. Pwede rin kayong gumamit ng ibang sukat depende sa gusto nyong taas ng inyong flyo box. Tapos na akong mag-cut ng plywood. Ngayon, lalagyan ko naman ng handle ang dalawang side ng plyo box. Medyo bulky ang ginagawa kong plyo box. Kaya malaking tulong ang paglalagay ng side handle for easy transferring. I use plant shutter para butasin ang plywood. Pwede rin gumamit ng jigsaw at drill to make the handle. Siguraduhin makinis o pantay ang ginagawa niyong handle. Para di kayo masugat o magasgas kapag tinatransport niyo ang inyong plyo box. Tapos na ang ginagawa kong handle. Good job for me since first time kong gumamit ng plant shelter bilang pambutas. To prepare the sides of plyo box, I pre-drilled and put countersink hole. Gagamit ako ng wood screw bilang pandugtong sa sides ng plyo box. Tips kung bakit kailangan i-pre-drill at lagyan ng countersink hole ang ating plywood. Ang purpose ng pre-drilling ay para di masira o mabasag ang sides ng ating plywood. At ang counter seek hole naman ay para naiwasang lumabas ang head screw. Pwede kayong gumamit na ibang way para pagdugtong-dugtongin ang sides ng plywood. Pwede kayong gumamit ng martilyo at pako. Pwede rin kayong maglagay ng wood glue for added strength. I put few screws sa mga sides to fit the plyo box and make some adjustments kung kinakailangan. Once na fit na ang four sides ng ating plyo box, double check the squareness of each side. I decided to add middle support sa mahabang side ng plyo box.
I mark each side para maging guide kung saan nilalagay ang wood screw. Then, I pre-drill and put counter sink hole. Nakakabit na ang middle support for additional strength. Pwede na natin ikabit ang last two remaining sides. Buo na ang ating plyo box. At syempre, time for initial test. Time for some final finishing touches. I add more wood screw para gawing mas stable ang aking plier box. Hindi ako gumamit ng wood glue sa bawat side ng box. Bakit? Upang mas maging madali i-disassemble ang plier box if I'm going to make some modification. I am sure na matibay at stable na ito after putting more wood screw. Alright, pwede ko nang gamitin for my training in virtual races. Thanks for watching. Please hit the like button kung nagustuhan nyo ang video nito. And leave some comments below if you have some recommendations or suggestions na pwede kong gawin sa plyo box na ito. Or maybe I can upload some training exercises using this plyo box. And don't forget to subscribe. See you on my next vlog.